বুধবার বিকাল চারটায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন অনমিল করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধের লড়াইয়ে চলমান দেশব্যাপী দালাবন্ধ হয়ে থাকা অর্থনীতিকে সমুন্নতকরণের লক্ষ্যে বৃহত্তম অর্থনৈতিক জাগরণের প্যাকেজের প্রথম প্রকার ঘোষণা করেছেন অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির বিষয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন প্যাকেজটি মূল খাতকে সহায়তা করার বিষয়ে সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণাগুলি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সমন্বয় করেছে তিনি বলেছেন প্যাকেজটি জমি শ্রম তরলতা বা লিকুইডিটি এবং আইনগুলির জন্য কাজ করবে এটি কুটির শিল্প এমএসএমই শ্রমিক মধ্যবিত্ত এবং শিল্প সহ বিভিন্ন বিভাগকে সহায়তা করবে বা সাহায্য করবে চোদ্দোই মে থেকে একুশে মার্চ দু হাজার একুশ পর্যন্ত কার্যকর হয়ে টিডিএস টিসিএস উৎস থেকে উৎসকৃত কর উৎস আদায় কর বর্তমানে থাকা হারের পঁচিশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং সমস্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটি জনগণকে কর হিসাবে দেওয়ার পরিবর্তে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হবে দু হাজার উনিশ কুড়ি অর্থবর্ষের জন্য সকল আয়কর রিটার্নের নির্ধারিত তারিখটি জুলাই একত্রিশ দু হাজার কুড়ি এবং একত্রিশ অক্টোবর দু হাজার কুড়ি থেকে তিরিশে নভেম্বর দু হাজার কুড়ি এবং ট্যাক্স অডিট তিরিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার কুড়ি থেকে একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত বাড়ানো হবে সরকার এমএসএমএদের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকার বিনামূল্যে ঋণ ঘোষণা করেছে যা চার বছরের মেয়াদ এবং বারো মাসের মেয়াদ রয়েছে এই ঋণগুলি দু হাজার সালের একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে এবং একশো শতাংশ ঋণের গেন্ডিযুক্ত হবে এটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ইউনিটকে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করতে এবং চাষির সুরক্ষা কাজ করতে সহায়তা করবে চাপযুক্ত এমএসএমইগুলিকে সমান সহায়তা সরবরাহ করতে সরকার অধীনস্থ ঋণ হিসাবে কুড়ি হাজার কোটি টাকার নিয়মকে সহায়তা করবে এমএসএমইগুলি সীমানা নির্ধারণটি পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে তারা আকারে বাড়ার বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই এবং এখনও সুবিধাগুলি নিতে পারে এমএসএমই নির্ধারিত বিনিয়োগের সীমাটি পূর্বের পঁচিশ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক কোটি টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে এমএসএমইগুলির প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য মাদার ফান্ড ওটার ফান্ডের কাঠামোর মাধ্যমে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করা হচ্ছে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং তারা যে বাজারগুলি বেছে নেয় তা তালিকাভুক্ত করতে দুশো কোটি টাকা পর্যন্ত টেন্ডারের জন্য সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী দরপত্রগুলি অনুমোদিত নয় এটি স্বনির্ভর ভারত গড়বে তারপরে মেক ইন ইন্ডিয়া চালনা করতে সক্ষম হবে কোভিড নাইন্টিনের কারণে বাণিজ্য মেলায় অংশ নিতে অক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করে বোর্ড জুড়ে বিরামহীন ই মার্কেট সংযোগগুলি এমএসএমইতে সরবরাহ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এমএসএমইগুলিকে সমস্ত বকেয়া টাকা দেওয়া হবে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং পিএসগুলি আগামী পঁচাশ দিনের মধ্যে করা হবে ব্যবসায় এবং কর্মীদের জন্য ইপিএফ সাপোর্টটি আগামী তিন মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে যার তরল ত্রাণ সরবরাহ করা হয়েছে পঁচিশশো কোটি টাকা এর আগে আলতাভুক্তের জন্য লিপিবদ্ধ পিএফ প্রদানকে বারো শতাংশ থেকে কমিয়ে দশ শতাংশ করা হচ্ছে হ্রাস কেন্দ্র সরকারের নয় অতিরিক্ত পরিমাণ ছাড়াই অর্থ প্রদানের জন্য বিভেশে বিশ্বাস প্রকল্পের মেয়াদ একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এনবিএফসি এইচএফসি এমএফআইগুলির জন্য তিরিশ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তরলতা প্রকল্প চালু করা হয়েছে এমনকি বিনিয়োগ মানের ঋণের কাগজপত্র কিনতে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় বাজারে বিনিয়োগ এটি ঋণের প্রবাহকে সহজ করবে সমস্ত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলির জন্য এক মাসের তরল পদার্থে পরিমাণ নব্বই হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে এটি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে হবে এবং ডিসকমকে প্রজন্ম সংস্থাগুলি প্রদান করতে সক্ষম করবে বা হবে তা শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের সুবিধাগুলি সরবরাহ করবে ল্যাপটপ ট্রাস্ট এবং অকর্পোরেট ব্যবসা এবং পেশাগুলিতে সমস্ত মুলতবি টাকা ফেরত অবিলম্বে জারি করা হবে সরকার এনবিএফসিগুলির জন্য আংশিক ঋণ গ্যারেন্টি স্কিম দুয়ের মাধ্যমে পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা তরল পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে ঠিকাদারদের একটি বিরাট ত্রাণ হিসাবে সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি ঠিকাদার এবং খরচ ছাড়াই নির্মাণ এবং পণ্য ও পরিষেবা চুক্তি শেষের কাজ শেষ করার মতো বাধ্যবাধকতা ছ মাস পর্যন্ত মেয়াদ বাড়িয়েছে হাউজিং এবং নগর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রক রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কোভিড নাইন্টিন সময়কালে বলের মেজিওর বা ঈশ্বরের পরিমাপের আইনটি চালু করার জন্য পরামর্শ দেয় দু হাজার কুড়ি সালের পঁচিশে মার্চ বা তারপরে শেষ হওয়া সমস্ত নিবন্ধিত রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলির জন্য পরামর্শ প্রদান করবে এতে নমনীয় দাস বিচুক্তি প্রকারদের মূলত প্যাকেজটি হল বৃদ্ধি এবং চাহিদা বাড়ানো এবং একটি আত্মনির্ভর বা স্বনির্ভর ভারত তৈরি করা প্রধানমন্ত্রী একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে বিস্তৃত আলোচনা করার পরে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করা হয়েছিল 
स्वनिर्भर भारत पांच टी स्तम्भ हल अर्थनीति अवकाठाम व्यवस्था जनसंख्या और चाहिदा उद्देश्य हल स्थानीय ब्रैंड गुड़ी तैरी एगुली के विश्व स्तरे नहीं जावा स्वनिर्भर भारत के विच्छिन्नतावी देश व आइसोलेशनिस्ट कान्ट्री हार प्रयोजन नहीं